kama unajiunga nasi hivi sasa kipindi ni Money Trumpet mimi ni Jamali Hashim na sasa ni wasaa wa mada ya siku tunasema kijana amka kumekucha kilimo ni ajira leo tutaangazia vijana na uchumi wa kilimo e, tunaoamsha asubuhi asubuhi hii tunamwambia vijana amka kumekucha kilimo ni ajira e, tuzigusia masuala ya kilimo pamoja na kugusia bajeti ya bajeti kuu ya serikali kuna namna gani basi imegusia kilimo ni naye Malembo Lucas Malembo e, mtafiti na mtaalamu wa masuala ya kilimo katika kuhakikisha basi tunajadili madai hii vyema asubuhi habari za asubuhi salama kabisa kwema kwema kabisa mambo yanakwendaje ah tunamshukuru Mungu bajeti ulifuatilia bajeti kuu ya serikali ndio kwenye kilimo kimepewa nafasi ya ah na, nafasi iliyopewa ni kubwa mm -hmm. atuwezi tukakataa na si ndogo kivile mm -hmm. lakini Uh, changamoto ambayo tunaweza tukawa tunaiona ambayo imekuwa kwenye historia ni ile mm -hmm. namna ya utekelezaji wake. Mm -hmm. Na tukumbuke tu kwamba bajeti ni makadirio mm -hmm. eh? mm -hmm. na inakuwa na, na utayari baada ya kuwa imekusanywa. Yaani mm -hmm. tutakavyo shiriki kwenye kutoa utoaji wetu wa kodi mm -hmm. mimi na wewe na Watanzania wengine lakini hata mambo ambayo yanapelekea serikali kusanye pesa ndicho mm -hmm. kinachoenda ku, 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 kusaidia bajeti hizi zikafanye zika, zika, zika kazi ambayo imekusudiwa lakini inapoenda kinyume na hivyo mm -hmm. uh, changamoto inakuwa kwamba uwezi ukaenda kutekeleza zile shughuli za za maendeleo ukiangalia mm -hmm mfano bajeti ya, ya wizara ya kilimo ya 2016 17 mm. fedha zilizokuwa zimetengwa kwa ajili ya maendeleo ni bilioni 1.527 mm. lakini mpaka mwezi machi 2017 mm. sawa pesa iliyokuwa imepelekwa ime, 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 ime mm. ni pesa kidogo ukilinganisha na pesa iliyoidhinishwa na bunge alikadhalika hata bajeti ya 2017 18 mm. eh fedha hiyo imetengwa kwa ajili ya shughuli za maendeleo mm. ni zaidi ya bilioni hamsini. lakini mpaka mwezi machi ya pesa iliyokuwa imepelekwa ni pesa kidogo haifiki hata asilimia hamsini. Mm. sasa hatuwezi tukawa na maendeleo kwenye 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 sekta ya kilimo kama zile fedha zilizotengwa kwa ajili ya shughuli za maendeleo mm. azipelekwi na azipelekwi zi, ili zikafanya ile kazi. Sasa tunaweza tukawa tunaona fedha za maendeleo zinatengwa kwa wingi mm. lakini kama hazitopelekwa kutoka zina utekelezaji wake unakuwa mm -hmm. ni mgumu. Mwaka jana tuliona kwenye umwagiliaji no. fedha zilikwenda sana kwenye umwagiliaji. Mwaka huu ah zimetengwa zimetengwa fedha kwenda kwenye kwenye sekta ya umwagiliaji. Sekta ya mm. umwagiliaji sasa hivi imetolewa kwenye wizara ya umwagiliaji imeletwa kwenye wizara ya kilimo mm. na nadhani hili linaenda sambamba na utekelezaji wa programu ya pili ya kuendeleza sekta ya kilimo ISB2 uh, mm. kwa hiyo pengine tutegemee kutakuwa na 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 na, na, mm. na, na mabadiliko kwa sababu mm. tunapoongelea kilimo na kwa sehemu kubwa kwa sasa kwa mabadiliko ya tabia nchi mm. hatuna budi kuangalia namna gani tutafanya kilimo cha umwagiliaji mm. uh, tumekuwa na mabadiliko ya tabia nchi ambayo hayatabiriki hatuna mvua za uhakika tuna mvua ambazo tulizitegemea kwenye majira yake kama ilivyokuwa huko awali nyuma kwa hiyo tunalazimika sasa hivi kutumia mifumo ya umwagiliaji mm -hmm. na sisi kama Tanzania a, ni nchi ambayo tuna neema hiyo kwamba tuna maeneo ambayo tuna yana maji ya kutosha ambayo mm -hmm. tunaweza tukayatumia Uh, vizuri sana kwenye kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo ni swala la budget. Na wakati fulani mimi mpaka nikaa na waza kwamba kwa sababu za kuchimba maji imekuwa ni gharama. Mm -hmm. eh, serikali ingefikiria hata huko siku za usoni. Unaona leo ilivyofanikiwa kwenye kwenye kufikisha umeme vijijini mm -hmm. kwa kutumia uh, umeme wa lea. Lea ndio ndio. Kwamba mtanzania huyu hata aliye na maisha ya kawaida anafikishiwa umeme huko mm. kijijini kwa kawaida kabisa ya kawaida kabisa anawasha umeme wake anawasha umeme wake kumbe mm. paswa ifanyikeje mm. tungeangalia pia hata kwenye maji haya maji tunapoyasogeza kwenye maeneo ya vijijini hayatumiki tu kwa ajili ya matumizi ya binadamu mm. yangetumika kwenye umwagiliaji mm. kama tunavyoona wakulima wanalima kwa kutegemea mvua angeweza kulima kwa kumwagilia kwa ungekuja mfumo ambao ungemsaidia mkulima mm. kuwa na kwamba maji yako pale mm -hmm. yapo karibu tayari mm. kwa hiyo yeye tu ana wajibu wa kwenda aiza kulipia yasogezwe kwake lakini yawe ni maji ambayo 
hatayatumia kibiashara mm-hmm. sio tu hatayatumia kwa ajili ya matumizi yake mm-hmm. kwa nafikiria aidha ikawa ni kwa namna hiyo lakini kwa namna nyingine ambayo itafaa lakini maji ambayo yapo kwenye vyanzo vyetu ya wafikie wakulima wafanye kilimo mm-hmm. moja ya changamoto ni hiyo kwamba wewe unaweza kuwa na eneo kulanga kisalawe mm-hmm. magu geita na maeneo mengine lakini eneo lonalo ama shambo lonalo mm-hmm. alina we, alina maji tofauti na kuchimba maji mm-hmm. haliko karibu na chanzo kingine cha maji ya asili tofauti na kuchimba kwa nini unapaswa ufanye mm-hmm. lazima uingie galama ya kuchimba mm-hmm. kuchimba visima maeneo mengi kwenye uh, ma, kwenye eneo ambao watatebo ya maji iko mbali mm-hmm. uh, si chini ya milioni kumi wakati milioni kumi kwenye kilimo ni mtaji ambao mtu anaweza akafanya. Kwa hiyo iwepo namna ambayo itamsaidia ita, ita uh, mkulima. Mm-hmm. Unajua tunapo tunapozungumzia kilimo jamaa mm-hmm. lazima tuangalie umuhimu wa kilimo. Sasa. Kilimo kimaajili karibu selusi mbili ya Watanzania. Mm-hmm. Unaongelea selusi mbili ni zaidi ya watu asilimia na tano ya Watanzania. Mm-hmm. Lakini kilimo hiki kinachangia kwenye pato la taifa Uh, si chini ya asilimia ishirini na kilimo hiki kinachangia malighafi ya viwanda kwa ajili ya kuendesha viwanda mm. kwa asilimia sitini na tano mm. lakini kilimo kinatusaidia kwenye lishe kwa hiyo tunapoongelea kilimo ni kwa ajili ya vitu vingi sasa kama tunasaidiwa kwenye lishe na chakula manake tuna usalama mm. usalama wa, wa, wa Tanzania pia mmoja mmoja ni usalama wa tumbo mm. eh, jamali mimi na wewe tutakapokuwa tuna njaa hata kufikiria vitu vingine mm. sawa itakuwa ngumu zaidi tutafikiria mm. uh, matumbo yetu kwa hiyo tunapoongelea kilimo hiki tunapojadili kilimo cha nchi yetu lazima tuangalie ni sekta ambayo imechukua namba kubwa mm. kwa hiyo unapotaka kuleta mabadiliko mm. unapotaka kuleta maendeleo makubwa kwenye taifa kama la Tanzania mm. unabudi kuwekeza kwenye sehemu ambayo imechukua namba kubwa ya Watanzania na, na wachumi wanatukumbusha eh, kwamba hili kupunguza umaskini Tanzania Hmm. unahitaji sekta ya kilimo ikue kwa asilimia nane mpaka kumi. na ikikuwa hivyo mfululizo kwa miaka mitatu hmm. utakuwa umeondoa umaskini kwa asilimia hamsini. sasa unajaribu kuona kilimo ambavyo kinachukua nafasi kubwa hmm. kwenye uchumi mpana kwenye uchumi wa maendeleo wa taifa la mtu mmoja kuna tofauti gani malembo lucas Na. lucas malembo Na. tofauti ya bajeti ya mwaka jana na bajeti mwaka huu hmm. hasa katika eneo la kilimo hii I, I, imeongezeka hata fedha kwa ajili ya, ya maendeleo imeongezeka. Mm. Sasa hivi tunaongelea zaidi ya bili, bili, almost bilioni moja na arobaini na, na kitu ambayo mm. imetengwa kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Mm. Na sasa hivi inalazimika pengine hata iwe zaidi ya hiyo kwa sababu ya mahitaji, mm. kwa sababu ya mabadiliko, kwa sababu sasa hata vijana ambao walikuwa wanaona kilimo sio sehemu ya kwenda kujiajili ku, ku mm. inaonekana sasa hivi mm. leo kina malembo wapo akina malembo yani wapo vijana aina ya kina malembo wengi ambao wameingia kwenye sekta ya kilimo mm. na kwa maisha yao mmoja mmoja tunaona ma, 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 matokeo sasa ili liende liwe la kitaifa mm. sasa linakuwaje la kitaifa lazima waangalie aina ya vijana tulio nao sawa sawa mm wamekwama wapi mm. katika fikra maana tunaji tunapaswa kubadilisha fikra za vijana wa Tanzania waamini kilimo ni biashara mm-hmm. kama zilivyo biashara zingine wasiamini kilimo kilichokuwa kinafanywa tu na wazee kule vijijini kwa sababu pengine kilichangia zaidi sisi tusome mm-hmm. na, na chakula lakini kilimo leo ni biashara eh? leo mtu anaweza akaongeza samani akauza kisambu mm? mimi nauza kisambu mm. Kalima labda heka moja kwa ajili mm. ya, 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 ya majani yale ya kisambu. Mm. Ukatengeneza ukaenda sido ukapata mashine, ukatengeneza mm. ukapaki ukauza. Leo watu wanalima mlonge, naweza mm. kufanya. Leo mmetoa me, fursa ya 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 ya, 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 ya eh? Watu walime. 
Walime 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 ukwatutafute <laughs> mbegu ambayo ni ya kisasa ambayo ina 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 itachukua ina, ina muda mfupi. Kilo, kilo moja ya, ya ukwaju ukiloweka yale maji mm. inatoa lita zisizopungua kumi. Mimi nafanya <laughs> tafiti pia <fia> za <laughs> hizo sio yeah. sio kwa maana nimesajiwa kufanya tafiti lakini hizo za vitu ambavyo vinatuzunguka kwamba unawezaje kufanya hiki kitu kikakupa matokeo. Unawezaje kufanya kitu hiki kikakupa. Kwa hiyo kadri tunavyoenda na ndio hapo utaona mm. kwamba kilimo kinafungamana na viwanda. Leo tunaona Tunaona kwanza nitumie nafasi hii kuwapongeza. Tunaona hizo ice cream kwa jiwe za ukwaju. Sawa. Tiali kwenye mnyololo mzima wa sekta ya kilimo. Mm. Tumongeza samani. Kwa sasa hivi zao la, 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 la ukwaju limekuwa na samani kubwa kwa sababu linaenda kwenye process ambayo inaenda ku, ku, kwa, kutoka shambani kwenda kiwanda. Mm. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vijana wanapaswa wa, waelezwe. Tunahitaji kulima michikichi kwa ajili ya mafuta. Mm. Kwenye michikichi tutapata mafuta na si mafuta tu. Tutafungua viwanda vya sabuni mm. e, kutokana na 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 na, 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 na maligafi inayopatikana. Ina, ina, ina kwa hiyo leo 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 tufikirie hivyo kwamba huko vijijini mimi na wewe pengine tunapata sabuni labda mbili tatu lakini huko kijijini kuna familia pengine zinakoswa kipande cha sabuni mm. lakini tukihamasisha hiki kilimo, kilimo cha michikichi ya michikichi mm. eh, tunaweza tuna tatizo la sukari nchi lakini kilimo cha miwa kinakubali karibu maeneo mengi ya nchi mm. kwa tunaweza tukaanzisha kilimo cha miwa kila mkoa kwamba mkoa uka ukahamasisha watu wake kama kuna maeneo ya serikali mm. kafanya na mwisho wa siku tukafungua viwanda vya, vya sukari na viwanda vya sukari tunapata biogesi Biogas ambayo ni umeme pia unaweza ukasaidia kuendesha kiwanda lakini si si kiwanda ukasaidia watu wanaoishi maeneo yale mm. kwa ajili ya kupata umeme. Kwa hiyo kama vijana tunapaswa kufikiria kwamba rasilimali tulizo nazo ni namna gani tunaweza tukazitumia vizuri zikaleta matokeo. Tunaziwa, tuna mito, mm. tufikirie kutumia hivyo vyanzo vya asili kufuga samaki. Leo maji ya ziwa Victoria yana yako yana yameenda Misri ni maili kiasi gani kutoka leo ziwa Victoria kwenda Misri mm. lakini Misri wanalima spice wana kwa sifiki, kutumia ziwa Victoria maji ya ziwa Victoria <laughs> lakini sisi tunakwama tu maji kuyafikisha Dodoma hapo ili watu wa Dodoma walime walime <laughs> mboga mboga na matunda sasa hivi ni mji mkuu zabibu istawi kwa kiasi kikubwa ni mji mkuu wa serikali huyu sawa sawa ndio kwa hiyo tunapo bado tunaendelea kwenye kwenye bajeti no. sasa naona bajeti tulikuwa tunalinganisha kati ya mwaka jana na mwaka huu ndio na ndio ulikuwa unafafanua malizia tu ili tuweze kuamia katika kuzungumzia hii hoja yetu ya leo amka vijana kilimo vijana amka kumekucha kimsingi mimi ninashauri la kwa sababu hii sasa imepita na tuna, iko kwenye majadiliano lakini mm. e, mtu angalie labda pengine budget ya, ya mwaka mwakani mwaka mwaka kesho kwamba ni namna gani tutasaidia kilimo kikue mm -hmm. lakini namna pekee kilimo ni science mm. unahitaji fedha tusidanganyane unapotaka kuwa mkulima pengine wakati ama wajua acha hiki kilimo cha kawaida unahitaji fedha Kilimo kinahitaji pesa. Kilimo kina pesa mm. lakini kinahitaji uwekeze pesa. Na ndio maana mataifa yaliyofanikiwa kwenye kilimo mm. yaliwekeza pesa, yaliwekeza teknolojia, yaliwekangalia sera zake, yalitafuta masoko. Sasa hivyo vitu sisi vinawezekana ni swala la kuamua. Mm. Aa, ni kipaumbele kipi kwetu kinapaswa kianze? Kilimo, mm -hmm. viwanda, mm. eh, miundombinu mawasiliano kwa hiyo tuangalie maki ukiangalia bajeti kuu inayojadiliwa sasa hivi mm. vitu ambavyo vimekuwa vikichangia kwenye vi, vi, ambavyo vimekuwa vikichangia pia kwenye uchumi mkubwa mm. kwenye taifa letu bado utakuta ni, na, ni madini utakuta mm. ni mawasiliano utakuta ni miundombinu yani tunapaswa tuangalie tufikirie kwamba kilimo kije kichangia kwa kiasi gani kwenye 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 uchumi wetu wa, wa taifa mm. na inawezekana. Umezungumzia swala la masoko. Naam. Eh, Bajeti hii iligusia masuala ya masoko na fursa zizopo. Mm, masoko ye, ye, kimsingi imeelezea kuhusu habari ya, ya masoko na fursa mm. zizopo. Jambo linalokuja ni kwamba uwezo wetu wa kuzalisha kuyafikia masoko makubwa bado hujawa mkubwa. Mm. Na ndio maana hapo narudia kusema kwamba tunahitaji kuwekeza fedha nyingi kwenye eneo la kilimo. Mm -hmm. Tunapoongelea leo soko la avocado hmm? labda China 
linahitaji mm. uh, uwezo mkubwa wa mtu kusupply maana yake mtu anatakiwa na uzalishaji mkubwa mm. tunapoongelea leo uh, labda zao labda la, 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 la miogo mm. mm? tunahitaji uzalishaji mkubwa china wanahitaji starch na maeneo mengine lakini uzalishaji wetu ni mdogo mm. ndio kusema moja tu ya kampuni moja inahitaji starch kwa mwaka tani milioni mbili. Mm. sasa starch tani milioni mbili unaipata kwenye eka mbili tatu za miogo <laughs> eh hapana mm. kuna wakati moja uh, kuna uh, kampuni moja iko kwenye nchi za fome za kiarabu mm. iko inahitaji uh, tani sabini na nne za papai mm. kwa mwezi mm. tani sabini na nne za papai kwa mwezi sio jambo dogo unahitaji si chini ya eka E, pengine 500 mpaka elfu moja kuzalisha kiasi hicho. Mm -hmm. Sasa nani anaweka tano za papai? Mm -hmm. Basi sio mtu mmoja. Huyo ngapi vijana kumi wameungana wameshirikiana wana hizo heka uh, mia moja za za, za, za papai. Kwa hiyo unakuta ni ni, 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 ni changamoto. Na no, 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 vijana sana. No. <laughs> Na amka kijana kumekucha kilimo ni ajira. No. Na maana gani hii? Ha kwanza umekuwa ni, ni utamaduni wangu kuamsha vijana, mm. ha, kuamsha vijana. Vijana ndio nguvu kazi. Nasikitika sana kwamba uh, taifa letu tumekuwa vijana wa kulalamika. Tumekuwa sio vijana wa kutatua matatizo yanayosukumbua jamii yetu. Mm. Lakini tumejikuta tumetengenezwa kuwa vijana taifa la vijana kulalamikia viongozi, kulalamikia serikali. Mm kulalamikia wazazi kulalamikia hata taasisi yako ya dini lakini sio vijana ambao tumeliona tatizo tumegundua hili ni tatizo tunakuja na mawazo ya kuona namna gani tutaliondoa tatizo mm. kwa hiyo ninapokuwa na, naongea mara nyingi na narudi kwa vijana kwa sababu ndipo mahali Mungu aliweka nguvu eh? ndipo mahali Mungu aliweka ushawishi mm. ukiwa kijana hivyo vitu Mungu anakuwa amekupa baraka moja kwa moja mm -hmm. eh? lakini unapo umri unapokuja kwenda sawa inakuja kuwa ngumu leo hata jamali kwa mbwa twende mbea miguu inauma uweze kusafiri tena kwa hiyo tunapoongelea bali za na vijana na kwa nini kijana amka kumekucha kijana amka kumekucha usiseme kwamba sina kazi eh? kuna tofauti ya ajira na kazi kazi zipo nyingi sana ajira ndio ziko chache. Kwa tunaposema kijana mka kumekucha kuna vitu vingi vya kufanya. Sasa ufanye mm. na mwisho wa siku vikusaidia wewe katika maisha yako, familia yako, jamii yako na taifa kwa ujumla. Lucas Malembo huyo akisisitiza kabisa kijana amka kumekucha eh, kwa maana eh, kilimo kinalipa, kilimo ni ajira. Kwa nukta hii namalizana naye na niweze kumruhusu akatekeleze majukumu yake. Mimi nipumzike kidogo kisha nitarejea tena katika mchaka mchaka huu asubuhi kipindi ni Moni Trumpet.